Este video llega a ustedes gracias a By Barcos Estudio Creativo. Hola, bienvenido a mi canal, tu canal, un espacio en el que nos reunimos para adornarnos la vida. Si estás buscando alguna solución de bienes raíces en la ciudad de Houston, María Lorena Mostafa es mi aliada. María Lorena Mostafa te puede ayudar a vender, a comprar o a rentar una propiedad. Además de eso, ella fue la persona que me ayudó a conseguir mi casa, cosa que yo creía que no existía por las características tan específicas que yo solicitaba. Ella me demostró que yo estaba equivocada y desde ese momento somos aliadas inseparables. María Lorena Mostafa. Para soluciones de impresión en la ciudad de Houston, yo te recomiendo que vayas con la gente de Spirit Printing. Ellos tienen soluciones de impresión en cualquier tipo de material. Acrílico, metal, cartón, papel, plástico. No te puedo contar cuántas cosas tienen. Además, son súper creativos. Te ayudan a diseñar y a darle forma a ese proyecto que tú crees que es muy difícil de lograr. Spirit Printing en Houston. Son mis aliados porque son los mejores. Hoy quiero hablarte de la decoración sostenible o decoración ecológica. ¿Qué es eso de lo que de tanta gente habla? Vamos a verlo aquí. El cambio climático es evidente. Nosotros nos hemos encargado, tal vez por desconocimiento, de mal utilizar los recursos de la naturaleza y hoy en día estamos enfrentando grandes cambios y estamos todos desesperados tratando de conseguir solución a esos malos hábitos. El mundo del interiorismo no se escapa de eso. Nosotros, este, los que trabajamos en el diseño, los que trabajamos con la decoración, nosotros entendemos esa necesidad y es por eso que surge este nuevo tema de la decoración ecológica, que no es lo mismo que la decoración orgánica. ¿ok? La decoración ecológica o la decoración sostenible es esa que se enfoca principalmente en reducir el impacto negativo en el medio ambiente sin perder la estética y la funcionalidad. Para eso necesitamos hacer algunos cambios, cambios radicales en nuestros hábitos. Y uno de esos cambios sería el uso de materiales. Es decir, debemos enfocarnos y procurar que sean materiales reciclados o materiales que nos, que sean biodegradables, es decir, las maderas, los vidrios, este, el bambú, el mimbre, son todas esas cosas que vienen de, de la naturaleza o que son reciclables, que a la hora de, eh, de ya ser desechados, porque el, el, el mayor problema es cuando desechamos las cosas, ¿ok?, que a la hora de desechar esas cosas no generen un impacto mayor en el deterioro del medio ambiente. Entonces, para eso, el uso de los materiales que nosotros vamos a usar ahora en nuestro interior, en nuestro mobiliario, en nuestros textiles, en nuestro diseño de nuestras casas, va a ser determinante para el futuro. Tal vez nosotros no lo veamos, pero nuestros hijos y los, nuestros nietos probablemente sí. Vamos a elegir materiales naturales. El corcho, el algodón, el lino son perfectos ejemplos de materiales naturales. ¿Dónde los vamos a escoger? Bueno, en los tapizados, en las cortinas, en... El, la estructura de nuestro mobiliario debemos más que nunca empaparnos de cómo han sido elaborados los muebles que estamos comprando. Es importante crear conciencia. Otro punto que yo considero bastante importante es la elección de los 
de la manera en que vamos a consumir energía. Es decir, nosotros vamos a tratar de aprovechar al máximo la luz solar, pero cuando ya la luz solar está, digamos, de descanso porque pasa el día, nosotros además vamos entonces a ser conscientes y vamos a tener bombillos LED que consumen mucho menos energía, que además duran muchísimo más tiempo, por lo cual hay menos desechos, consumen menos energía, duran más y pueden ser este, tal vez hasta más eficientes. Acuérdense, la tecnología va avanzando constantemente. Los paneles solares son también una cosa, una forma muy, muy importante de este ahorro energético. Pero fíjense bien, no necesariamente es accesible para todos hasta ahora. Yo creo, yo tengo la teoría de que la, la, la tecnología va a seguir avanzando de manera de hacerlo cada vez más accesible. Pero inclusive hoy en día, aunque genere al principio un gasto, una inversión importante de dinero, este, a largo plazo usted va a ahorrar muchísimo porque va a pagar menos electricidad y además le va a quedar la satisfacción de haber puesto su granito de arena a la hora de conservar este, la energía de este mundo en el que habitamos. Entonces, esos, eh, las ventanas uh, de doble panel hoy en día aquí en Estados Unidos son obligatorias, pero todavía hay muchísimas, eh, digamos, eh, construcciones que fueron hechas antes de que se implementaran estas leyes y que estos códigos eh, fueran aprobados, que no tienen ese tipo de, de doble panel en la ventana. Si ese es su caso, considere, por favor, actualizarlas. Miren, hoy en día hay muchísimas opciones y ustedes se van a quedar locos de cómo les va a mejorar el ambiente interior de su casa luego de poner estas ventanas. Hay inclusive este, planes de financiamiento para eso. Eso, tener conciencia de todo ese consumo energético es realmente estar en una mentalidad de decoración sostenible. Nosotros no vamos a perder de ninguna manera la parte estética en la que tanto trabajamos y en la que tanto nos enfocamos. Sin embargo, nosotros vamos a hacer que nuestra decoración no se aísle de este movimiento que está en el resto del mundo. Otro punto importantísimo para mí es evitar estos uh, ingredientes contaminantes en las pinturas, en los barnices, eh, inclusive en los plásticos. Hay una cosa que se llama... VOC, que son esos, es el índice de vapores y gases, ¿verdad? Que van emitiendo estas estos pinturas este, con, el largo, con lo largo del tiempo, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos ahora, así como vemos los alimentos y vemos la etiqueta, vamos a fijarnos en los componentes y en ese porcentaje de VOC que tienen nuestras pinturas a la hora de que vamos a, a dar algún acabado a alguna pared o que vamos a, a darle una nueva vida a algún mobiliario. Vamos a tratar también de que este, las pinturas que escojamos sean en su mayoría con base de agua, porque esas pinturas que tienen base de agua tienen 0% de VOC. La idea es que tengamos el mínimo porcentaje de VOC en estas pinturas que estamos seleccionando. Yo sé que... Yo te hablo mucho de incluir las plantas en el hogar. Ya yo te he echado el cuento del estilo orgánico. Puedes ir al pasado para ver ese video. Tú también puedes ver en otro video cuáles son las 
plantas que principalmente los decoradores seleccionamos para interiores, pero es que la realidad es que las plantas son un filtro natural del ambiente. Mientras tú más plantas incluyas en, en tus espacios, tú te vas a sentir mejor, pero además tú vas a tener un purificador natural de aire, lo cual va a hacer que tú requieras de menos energía para salir de esos, uh, digamos, eh, contaminantes, pero esa polución, ¿será que se dice? Sí. Bueno, lo cierto es que las plantas, entre muchísimas otras cosas, nos dan esa, esa facilidad. Entonces yo también te recomendaría que incluyas plantas en tus, uh, en tus espacios cuando estés decorando. Por último, pero por favor, que no se te olvide. Si tú estás interesado en entender esto de la decoración sostenible y la decoración ecológica, es importante que tú entiendas que a este, a este tipo de decoración no se le escapa ningún estado estilo en particular puede ser aplicable a todos los estilos si tú tienes presente los principios básicos de la decoración sostenible entonces ya sabes esto que yo te comparto aquí te lo comparto porque es algo en lo que creo para lo que me he preparado y lo que practico día a día en mi vida laboral si te gusta lo que ves por aquí dale clic a la campanita vale suscríbete y no olvides compartirlo porque este mundo este mundo es nuestro y aquí llegamos para quedarnos para hacer de este espacio un espacio cada vez mejor muchísimas gracias por verme y tú, tú que estás aquí hasta el final, que eres de los míos y que te encanta la ñapa, bueno, yo sí te traigo tu ñapa hoy, yo sí te voy a hablar de lo que es el upcycling. Sí, señor, ¿qué es eso? Bueno, dentro de la decoración sostenible y la decoración ecológica, esto es algo que es darle un nuevo uso a un producto que probablemente ya tú ibas a desechar. Es por eso que vemos entonces guitarras que al abrirlas pueden ser repisas. Vemos como una maleta vieja se, con, se transforma en una mesa de centro. Vemos como, este, qué sé yo, un, una, una cacerola vieja se, con, se convierte, se transforma en una pantalla de lámpara. Eso es el upcycling y eso está muy, pero muy asociado con la decoración ecológica porque trata de prolongar la vida de algún artefacto que ya dejó de, de cumplir su función primordial, pero que sin embargo todavía le queda chance antes de ser desechado. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima.